이 시간에는 대접에 대해서 공부를 하겠습니다. 대접할 때 필요한 솔이 있는데 이거는 풀을 물게 개는 그런 솔입니다. 이 풀솔이라 합니다. 이거는 물솔이라 하는데 풀을 듬뿍 머금었다 화선지나 배접지에 풀을 먹이는 그런 소리입니다. 이 소리는 문지르는 소리인데 작품을 펴거나 바를 때 그럴 때 화선지에 붙여서 두드릴 때 그럴 때 쓰는 것입니다. 또 다른 두드리는 소리 있는데 그 소리는 천을 펴고 할때 천과 화선지가 잘 붙지 않으니까 그걸 두드려서 잘 붙도록 하는 소리인데 그는 별로 잘안 쓰니까 아, 준비를 하지 않았습니다. 그 다음에 대칼이 있는데 이 칼은 작품을 붙여서 다 마른 다음에 작품과 아, 작품을 떼어낼 때 작품과 판과 그 사이에 예, 끼워서 이렇게 작품을 분리하는 것입니다. 그 다음, 이건 가정에 모두 있는 것입니다. 풀을 걸렸을 때 덩어리 지지 않게 예, 건져내는 것입니다. 덩이가 지면은 피에 작품에 습기가 차서 곰팡이가 슬고 그래서 작품을 버리게 되는 겁니다. 그 외에 풀과 물통 이런 것이 예, 필요한 것입니다. 작품 보관과 배접에 대해서 간단히 얘기를 해드리겠습니다. 지금 이쪽 작품은 배접하지 않은 작품이고 어, 이쪽 작품은 배접한 작품입니다. 보기에도 이렇게 다릅니다. 또 보관할 때도 이런 작품들은 접어서 또 접고 이렇게 해서 봉투에다 넣어놨다. 다시 볼 때는 꺼냈다. 다시 넣었다. 이렇게 하면은 접어진 데가 달아서, 어, 불로 나눠지거나 마모가 됩니다. 그런데, 배접을 한 작품도 보관하기가 여간 어렵기는 어렵습니다. 작품 상태는 그대로 보존할 수 있는데, 에, 배접한 작품은 구겨버리면 버리는 겁니다. 다시 배접을 하게 됩니다. 그러니까 구기면 안 되고 이렇게 말아서 보관하는 겁니다. 말아서 이렇게 해서 햇빛을 보지 않게 그렇게 해서 어, 보관하는 겁니다. 다음에는 이 작품을 배접하는 것을 보여드리도록 하겠습니다. 처음에 어떤 작품이든지 배접하기 전에 작품 감상을 먼저 합니다. 누구 작품인지 어떤 모양인지 이런 것을 모두 본 다음에 그 다음 배접지를 작품지보다 잘 보셔야 됩니다. 이렇게 조금 크게 이렇게 예, 자릅니다. 배접의 원리는 본 작품과 배접지와 풀이 발라져 가지고 이렇게 딱 붙습니다. 대접지와 작품을 예, 분리합니다. 자, 자, 작품을 지금 이렇게 예, 구경을 했어요. 구경을 한 다음에 이것을 이렇게 접어놓습니다. 자, 이렇게 접어놓습니다. 그 다음 분무기로 물을 뿌립니다. 이거 주의할 것은 작품이 반드시 이렇게 엎어놓고 뒷면으로 피해야 됩니다. 이걸 이렇게 처음 해본 사람, 서투른 사람들은 이렇게 물을 한 곳에 많이 뿌리게 됩니다. 지금 이런 곳은 밑에 판과 
아, 물이 많아서 붙어 있는 경우입니다. 이런 곳은 물이 적당히 뿌려져 있는 예, 그런 경우입니다. 이런 경우는 신문지를 가지고 이렇게 문지르는 소리를 했습니다. 이렇게 자 이렇게 흡수를 시킵니다. 풀 개는 요령은 풀을 네. 물을 물을 많이 하면은 풀이 개지지가 않습니다. 물을 조금만 해가지고 자 개진 다음에 예, 물을 다시 조금 더 넣고 자, 다시 더 물을 자, 이렇게 해서 풀을 개는 겁니다 풀이 찌꺼기가 있으면 안 된다고 그랬습니다 이렇게 자, 걸러주면 되겠습니다. 이 풀로 이제 배접을 하는 겁니다. 지금 이거 문지르는 소리입니다. 문지르는 솔로 지금 손으로 작품을 만지면 절대 안 됩니다. 이건 그냥 아, 마모되는 수가 있으니까 이렇게 살짝 이렇게 건드리면 이렇게 일어납니다. 그래서 이렇게 해서 자, 이렇게 다시 이렇게 자, 여기도 자, 이렇게 자, 이렇게 다시 켭니다. 자, 편 솔질하는 방법은 솔은 반드시 이렇게 눕혀서 사용해야 됩니다. 눕혀서 자. 작품 펴는 방법을 알려드리겠습니다. 가운데 부분을 이렇게 펴면 이렇게 가운데 부분을 이렇게 먼저 펴는 겁니다. 자, 가운데 펴졌습니다. 그다음 펴는 방법이 이렇게 펴 나가는 겁니다. 이렇게 이렇게 이것은 작품이 작기 때문에 쉽게 이렇게 펴집니다. 그런데 큰 작품들은 작품 펴는 것이 상당히 어렵습니다. 자, 이렇게, 이렇게 펴납니다. 공기가 쭉 이렇게 밀려 나오면서 어, 펴지고 있습니다. 자, 이렇게 해서 펴놓고, 작품을 편 다음에, 자, 이렇게 양쪽에 여유 있게 자른 다음에 작품을 이렇게 덮습니다. 자, 기술이 있는 사람들은 배접지를 별도로 풀을 묻혀 가지고 큰 대로 이렇게 끌고 와서 화선 위에다 이 모양으로 붙이는데 이게 보통 기술자들은 할수 없습니다. 그래서 그렇게 하면 안 되고 이렇게 작품 위에다 이렇게 붙이는 겁니다. 붙여서 자 움직이지 않고 이렇게 접읍니다. 이렇게 접니다. 자 물솔 풀을 머금고 여기다 바르는 것이라 했는데 작품이 작으니까 이걸로 대신 하겠습니다. 이게 자, 풀질을 할때꼭 잊지 말아야 될 것은 지금 위에 화선지가 다 젖어 있는데 풀이 묻어서 젖어 있는지 물이 묻어서 젖어 있는지를 잘 알고 다 끝에까지 이렇게 잘 발라줘야 됩니다. 자, 그 다음. 
지금 이런 적 작은 작품들 가정에서 쓸수 있는 작은 작품들은 혼자서 다할수 있습니다. 여러 시큰 작품은 다른 사람이 도와주면 좋은데 자 이게 문지르는 소리 문지르는 것도 이렇게 이렇게 공기를 빼가면서 이렇게 이렇게 합니다. 이 공기가 들어 있을 수가 있으니까 손으로 살짝 이렇게 누르면서 합니다. 그런데 이 작품에다가 풀칠을 하는 그런 분들도 있는데 그런 경우는 잘못하면 작품이 마모됩니다. 또 작품에 물감을 많이 쓸 때는 번지는 경우가 있습니다. 그래서 반드시 배접지에다 아, 풀을 발라야 됩니다. 다 이쪽에 할 때는 이보다 더 많이 이렇게 나가야 됩니다. 풀칠한 곳을 더 많이 지내야 됩니다. 그 다음 이풀 앞에 먼저 풀칠한 곳이 물이 너무 많이 젖어 있을 때는 여기다 화산지를 하나 아니 신문지 신문지를 깔고 하면은 아주 효과적입니다. 자 다시. 이쪽을 칠해 보겠습니다. 지금 작품에다 풀칠을 하는 사람들은 기술이 뛰어나거나 작품에 상하지 않을 그런 자신이 있는 사람들인데 작품에다 절대 풀칠하면 안 됩니다. 그 다음 반드시 이렇게 이렇게 들어가겠습니다. 자, 이렇게 들어갑니다. 그냥 이대로 놔도 되겠죠. 작은 작품이라서 그냥 쉽게 할수 있습니다. 자, 솔질도 이렇게 하겠습니다. 이렇게 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 그래야 이렇게 피어집니다. 공기가 쭉 빠져 나오죠. 이렇게 되는 겁니다. 자, 이걸 만약 풀칠 하면서 물을 많이 넣었을 때 여기가 물이 많으면 배 작품지를 들때 쳐져 버립니다. 그래서 이렇게 해서 일단 물기를 이렇게 빼줍니다. 자, 지금 설명한 것 중에 혹시 이해가 되지 않은 것도 있을지 모르는데 가장 쉬우고 손쉬운 방법입니다. 지금 하는 얘기 제가 안내해드린 것이 자, 공기가 지금 이렇게 있으면 쭉 빼야 됩니다. 이렇게 이게 이제 다른 데서 갖다 붙여야 되는데 베이접지 붙이는 아, 표구사에 가면 은 판넬로 만들어져 있는 것이 있습니다. 베닐판을 이용해서 그런데 우리는 가정에서 유리창에다 붙이면 아주 좋습니다. 유리창에다 붙이면 좋고 아, 지금 여기는 유리창이 예, 붙일 수 없으니까 아, 책상 판에다 붙이도록 그렇게 하겠습니다. 자, 이렇게 양쪽에서 뛰는데 이거 뛰면서 주의해야 될 점은 이렇게 뛰어가는데 작품이 같이 지금 여기 작품이 따라오지 않고 있습니다. 이렇게 해서 잡아당기면 이제 버리는 수가 있습니다. 이렇게 다시 눌러서 손톱으로 이렇게 살짝 기퉁이를 눌러주면 자 따라왔습니다. 왼손으로 이렇게 잡고 오른손으로 풀 문지르는 솔과 작품을 같이 이렇게 잡습니다. 같이 잡아서 이렇게 잡아서 붙이면서 오른 왼손은 잡고 있고 오른손으로 이렇게 문지르면서 딱 손을 뗍니다. 그런데 이 세워서 붙이기는 쉬운데 지금 이제 눕혀진 바닥에다 붙이기가 조금 어려울 것 같습니다. 이렇게. 이렇게 먼저 오른손으로 이렇게 합니다. 
그 다음 왼손은 잡고 있고 자, 이렇게 지금 이렇게 들려 있는데 들려 있어도 어, 괜찮습니다 괜찮은데 자 피하겠습니다 자 일단 이렇게 자. 자 이거는 무슨 원리냐 그러면 은 지금 이쪽에 두드리는 부분은 배접지가 풀에 묻어서 지금 이 판에 붙어 있습니다 그 다음 이 안에 작품은 이 판과 작품과 사이가 물입니다 물 물이니까 이렇게 예, 밖에 먼저 한 겹이니까 먼저 마른 다음에 여기는 먼저 말라버립니다. 그럼 가운데는 안 마르고 있어요. 그러면 가운데 가해가 딱 말려갖고 붙어갖고 있기 때문에 가우, 가운데 것이 마르면서 서로 잡아당기면서 팽팽하게 되는 겁니다. 그래서 어, 배접이 완성되는 겁니다. 작품 배접이 예, 표구 과정에서 급할 경우는 예, 작품을 빨리 이 말려야 되니까 집에 있는 드라이기로 어, 말리는데 어떻게 말려야 되냐 그럼 가해를 먼저 말립니다. 잘못해서 똑같이 이 왔다 갔다 하면 은 가해 것이 떨어져 버립니다. 그래서 어, 가해를 먼저 말리고 그 다음 말린 다음에 가운데를 말리는 것입니다. 만약 말리지 않았을 경우는 이게 여름철과 겨울철이 이게 말리는 시간이 조금 다른데 저녁 때나 이렇게 배접을 해놓으면 그 뒷날 뗄 정도로 이렇게 시간적인 여유가 있어야 됩니다. 이것을 다시 말려 보도록 그렇게 하겠습니다. 자, 작품을 떼일 경우에는 이렇게 조금 사이가, 아, 배접지가 조금 붙어 있는 경우는 이렇게 조심해서 떼면은 이렇게 공간이 생깁니다. 그러면 여기다 데칼을 넣어가지고 이렇게 떼어가면 되는데 이게 종이가, 배접지가 많아가지고 단단히 붙어 있을 때는 이게 안 됩니다. 그래서 그런 경우는 한쪽에 이렇게 오려내 가지고 이렇게 듭니다. 이렇게 해서 여기서 데칼을 이렇게 집어 넣는 겁니다. 그래서 쭉 올려가면서 이렇게 쭉 뛰면은 작품의 상처가 안 가는 것입니다. 그런데 이걸 그냥 이렇게 손으로 잡아 뛰면은 이거는 풀이 붙어 있는 것이라서 쉽게 떨어지지 않습니다. 유리창 같은 데도 그렇게 쉽게 떨어지지 않습니다. 그래서 데칼을 이용하면 좋고 데칼 만들기 쉽습니다. 대를 쪼개서 이렇게 얇게 하면 되는데 그렇지 못할 때는 집에 있는 얇은 칼 같은 것이나 젓가락 얇은 거 이런 것을 이용해서 이렇게 넣어가지고 살 밀고 올라가면 은 쉽게 떨어지는 것입니다. 가장 쉬우고 손쉬운 방법 가장 쉬우고 손쉬운 방법 잘 뿌려지지가 않았어요. 잠깐 왜 뿌려지나요? 이따 거짓말이네요. 잠깐 잠깐 잠깐그 물이 다잘 뿌려지지가 않았어요. 그러니까 지금 이렇게 물이 많으면 다시 물기를 빼는 방법은 
이렇게 해서 물을 빨다 놓겠죠. 자, 물을 빼면은 다시 이게 원위치가 되니까, 자, 봅니다. 가운데를 먼저 펴고, 점점 위로 펴, 가운데를 먼저 펴고, 위로 펴 올라가라고 그랬어요. 해가지고 잡고 물 이렇게 해야 돼. 다시 해보자. 지금 저기 불이 안 묻어 있잖아요. 이게 이제 정말이 떠버려요.